Hi students, இது வரைக்கும் கிச்சாஃப் லாஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை வச்சு சர்க்கியூட்லாம் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோமா அதோட கண்டினியூவேஷனாக இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி சிக்கலான ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினில் சிக்ஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஓம் ஈச் ஆர் கனெக்டட் அலாங் த சிக்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த ஹெக்ஸகன் அண்ட் த த்ரீ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓம் ஈச் ஆர் கனெக்டட் அலாங் த ஏசி ஏடி அண்ட் ஏஇ ஆஸ் ஷோன் இன் அ ஃபிகர் த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் என்ன பண்ணாங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த சர்க்கியூட்டை கொடுத்துட்டு இந்த ஏ அண்ட் பிக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேட்குறாங்க இந்த ஏ அண்ட் பியில் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பாருங்களேன் இப்போ ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் பார்க்குறதுக்கு டஃப் மாதிரி இது என்ன பண்ணலாம் தெரியல ஆனால் இது ஒரு ஈஸியான கொஷின் இதில் ஏக்கும் பிக்கும் ஏக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் ஒரு த்ரீ ஓம் இருக்கா நல்லா கவனிங்க இது ஒரு த்ரீ ஓம் இது ஒரு த்ரீ ஓம் இந்த த்ரீ ஓமும் த்ரீ ஓமும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா சீரியஸில் இருக்காங்க பாருங்களா நடுவில் யாருமே இல்லை இந்த த்ரீ ஓமும் த்ரீ ஓமும் எப்படி இருக்காங்க சீரியஸில் இருக்காங்க சீரியஸில் இருக்கா அப்போ இது ரெண்டும் என்ன பண்ணிடலாம் டேரக்டாக ஆட் பண்ணிடலாமா ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிடைக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி இருப்பாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கிடைக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி இருப்பாங்க சிக்ஸ் ஓம் சரியா சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ இவங்க என்னது சிக்ஸ் இப்போ இந்த சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எஞ்சிருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எஞ்சிருக்கு அப்போ ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் பேரலாம் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ரிசல்ட் ரெண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு ரிசல்ட் ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறது தெரியும் இல்லையா பேரலா ரெண்டு சர்க்கியூட் சேமான ரெசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு டூ ஓம் இருக்கு இங்கே ஒரு டூ ஓம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பேரல் சர்க்கியூட்டோட ரிசல்ட் ரெண்டு கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணிடலாம் ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் பை டூ டூ பை டூ கேன்சல் பண்ணால் என்னது ஒன் கிடைக்கும் அதாவது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ டிவைடட் பை என்னது எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸோ அத்தனை சரியா இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது இதுவும் சிக்ஸ் அப்போ டோட்டலாக என்ன ஒரு ரிசல்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ தொகுப்பை மின்தர் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் பை டூ விச் இஸ் த்ரீ கிடைக்குமா இப்போ நான் அதை தெளிவாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதை ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு இங்கே ஒன்று கிடைக்குது அதுதான் என்னது த்ரீ அதுதான் என்னது த்ரீ சரியா இப்போ இதெல்லாம் போயிடுச்சு இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுச்சு போயிடுச்சு சரியா இப்போ இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் இப்படி பாருங்களேன் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது சீரீஸில் இருக்குது இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது ஒன்றோட ஒன்று சீரீஸில் இருக்குது இப்போ இந்த த்ரீ இந்த த்ரீயும் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் கிடைக்குமா சிக்ஸ் கிடைக்குமா அப்போது இங்கே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிறது என்னது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது என்னது சிக்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னது சிக்ஸ் பாருங்கள் இது ஒரு சிக்ஸ் இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்கா ரெண்டு பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்கா அப்போ இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குமா அந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்காரு இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணால் கிடைக்கிற ரிசல்ட் த்ரீ ஓம் கிடைக்கிற ரிசல்ட் த்ரீ ஓம் ஏன்னா இதுவும் சிக்ஸ் இதுவும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ என்னது த்ரீ ஓமா இப்போ இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ எப்படி இருக்கு சீரீஸில் இருக்கு அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக எப்படி கிடைக்குது ஃபைனலாக கிடைக்கிறத இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் பாருங்க இது 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 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது நமக்கு சிக்ஸ் இது இல்லாமல் இங்கே யார் இருக்கா ஒரு சிக்ஸ் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இது இல்லாமல் இங்கேருந்து யார் இருக்கா ஒரு த்ரீ இருக்கார் கீழே ஒரு த்ரீ இருக்கார் சரியா பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்காங்க சீரீஸில் இருக்காங்களா இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்காங்க சாரி இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்காங்க பேரலாக இருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்ன்றது என்னது ஏ பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ன்றது பி பாயிண்ட் சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரலாக இருக்காங்க அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்கள் சரி கிடைக்கிற ஃபைனல் ரிசல்ட்டு ஸோ இது இது சிக்ஸ் அப்போ இது இதுவும் என்ன கிடச்சிரும் த்ரீ ஸோ நான் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் இங்கே என்ன இருக்கு ஒரு த்ரீ இங்கே அந்த த்ரீ அப்படியே இருக்கு ஸோ இது ஏ இது என்னது பி சரியா இப்போ இங்கே இருக்க த்ரீயும் இங்கே இருக்க த்ரீயும் எப்படி இருக்கு சீரீஸில் இருக்கா அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் உனக்கு சிக்
இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும் 3 பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்போ டூ ஓம் தான் என்னது இதுக்கான ஆன்சர் அப்போது இந்த சர்க்கியூட்டோட ரிசல்டன்ட் வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நமக்கு டூ ஓம்னு என்ன பண்ணுது கிடைக்குது சரியா இதை நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு தடவை இப்போது இங்கே இவனும் இவனும் இருக்கான் இவனும் இவனும் சீரீஸில் இருக்கான் அப்போ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு இவனும் இவனும் பேரலாக இருக்கான் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ வரும் திரும்ப இவனும் இவனும் சீரீஸில் இருக்கான் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு அந்த சிக்ஸும் இவனும் பேரலாக இருக்கான் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் பை டூ என்ன வரும் த்ரீ அப்போ இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் எப்படி இருக்குது சீரீஸில் இருக்குது ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு அந்த சிக்ஸும் இந்த சிக்ஸும் பேரலாக இருக்குது பேரலாக இருப்பனா த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ ரெண்டு த்ரீயும் சீரீஸில் இருக்குது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ என்னது சிக்ஸு அப்போ ஒரு சிக்ஸு ஒரு த்ரீ சிக்ஸும் த்ரீயும் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குது பேரலாக இருக்குன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ த்ரீ பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை டூ அதான் என்னது ஆன்சர் டூன்னு என்ன பண்ணோம் நம்ம பார்த்தோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ணணும் எளிமையாக என்ன பண்ணணும் அணுக கற்றுக்கணும் சரியா கொஞ்சம் தெளிவாக ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டாக போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணும் இதுலேருந்து இது சீரீஸில் இருக்கா இதுலேருந்து இது பேரலாக இருக்கான்னு பார்த்தாலே நம்ம இன்னும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் எ ஒயர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டுவெல் ஓம் பர் மீட்டர் இஸ் பென்ட் டு ஃபார்ம் அ கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் டென் சென்டிமீட்டர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி ஷோன் இன் அ ஃபிகர் சரியா இங்கே ஒரு படம் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒயர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படி பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் லென்த் என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க டுவெல் ஓம் பர் மீட்டருக்கு என்ன பண்ணுது இருக்கு சரியா டுவெல் ஓம் பர் மீட்டர் அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டுவெல் ஓம் சரியா அப்போ ரெசிஸ்டன்ட் பர் மீட்டர்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ரெசிஸ்டன்ட் பர் மீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் ஓம் டுவெல் ஓம் இருக்கின்ற மாதிரி என்ன பண்றாங்க கொடுத்துருக்காங்க பென் டு ஃபார்ம் அ கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் இப்படி ஒரு ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ரேடியஸ் என்னது டென் சென்டிமீட்டர் இதோட ரேடியஸ் என்னவா டென் சென்டிமீட்டர் சர்க்கிள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் இல்லையா இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்னது ஏ இந்த பாயிண்ட் என்னது பி இந்த ஏக்கும் பிக்கும் நட்டு உள்ள என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க பாருங்க டோட்டல் லென்த் என்னவா இருக்குன்னா பாதியாக இருக்குது டோட்டல் லென்த் என்னவா இருக்கு பாதியாக இருக்கு பாதியாக இருக்குன்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணிட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிருமா முதல்ல டோட்டல் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் தான் இதோட லென்த்தா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் தான் இதோட லென்த்தா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் என்னது டூ பை ஆர் அப்போது லென்த் ஆஃப் த ஒயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் டூ பை ஆர்னு சொல்லலாமா என்ன சொல்லலாம் டூ பை ஆர்னு சொல்லலாமா இப்போ டூ பை ஆர்னா ஆரோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டர் அப்போது 2 இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் டென் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இல்லையா ஏன்னா அது என்னது சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டர் கொடுத்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சரியா அப்போது நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குது டூ பை இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படி இல்லைனா இது எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பைன்னு எழுதலாமா ஸோ லென்த் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பை சரியா ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே சர்க்கிளில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க லென்த் எவ்வளோ ஸோ டோட்டல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பை சரியா டோட்டல் லென்த் தான் அந்த சர்க்கிள் இருக்கா இல்லை அது பாதி லென்த் தான் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது மீதி லென்த்து கீழே இருக்குது இந்த மாதிரி சர்க்கிள் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஏ அண்ட் பி ஸோ டோட்டல் லென்த்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இங்கே இருக்க லென்த் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இங்கே இருக்க லென்த் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சரியா இப்போ நமக்கு ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னு கொடுத்துறாங்க ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு டுவெல் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான் ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு டுவெல் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான் அப்போ லென்த் இன்ட்டு டுவெல் போட்டால் அதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருமா இப்போ ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு டுவெல் ஓம்னா ரெண்டு மீட்
என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> I1 ஒன் போகுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு ஐ டூ போகுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு ஐ த்ரீ போகுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா ஸோ இங்கே போகிற ஐ ஒன் இப்படி போயிட்டு இதில் வந்துடும் இப்படி போயிட்டு என்ன பண்ணிடுனா இதில் ஐ ஒன் வந்துடும் இந்த ஐ டூ இதில் போயிட்டு என்ன பண்ணிடுனா இதில் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த ஐ த்ரீ இதில் போயிட்டு என்ன பண்ணிடுனா இதில் வந்துடும் சரியா அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய டம்மி பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்னா இந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய டம்மி பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் அப்போ எப்படி சார் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் இந்த இப்படி வர கரண்ட் இது வழியாக போயிட்டு இப்படி போயிடும் அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை எப்படி மாறுது அப்படின்னா வேறுங்களேன் ஸோ இது இதோட இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிடும் இது இதோட இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிடும் இது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுது சர்க்கியூட் மாறுது இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை மாற்றி எழுதிட்டா நமக்கு போகிறது ஈஸி பாருங்களேன் வருங்க ஸோ மிடிலில் ஒரு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் என் டு என் இருக்குது அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தெளிவாக போட்டேன் சரியா இப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது இல்லாமல் இப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா அதே மாதிரி இப்படி இருக்கு இப்போ இப்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த சர்க்கியூட் இருக்குது இப்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த சர்க்கியூட் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி மாற்றி எழுதுறது அப்படின்றது என்ன பண்ணிக்கோங்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே ஆறு இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குது எல்லாத்தோட தான் என்னது ஆர் 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 சரியா இப்போ இந்த சர்க்கியூட் ஈஸியாக எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போது இந்த ஆறும் இந்த ஆறும் எப்படி இருக்குது சீரீஸில் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டு என்னது டூ ஆர் இது ரெண்டு என்னது டூ ஆர் அப்போ இது ஒதுவும் என்னது டூ ஆர் சரியா இது டூ ஆர் இது ஆர் டூ ஆரும் ஆறும் எப்படி இருக்கு பேரலாக இருக்கு டூ ஆரும் ஆறும் எப்படி இருக்கு பேரலாக இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் பை டூ ஆர் பிளஸ் ஒன் பை ஆர் ஆறு ஆறு சீரீஸில் இருக்குது அதனால் என்னது டூ ஆர் அப்போ ஒன் பை டூ ஆர் பிளஸ் ஒன் பை ஆர் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ பை டூ ஆர்னு வருமா த்ரீ பை டூ ஆர் அப்போ இதோட ரிசல்ட் அண்ட் வேல்யூ என்னது டூ ஆர் பை த்ரீ ரிசல்ட் என்ன கிடைக்க போது நமக்கு இங்கே 2R by 3 என்ன பண்ணும் கிடைக்கும் சரியா ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட் இப்ப மாத்தி எழுதணும் அப்படின்னா இங்க ஆறு இருக்காரு இங்க யார் இருக்கா இப்ப கண்டுபிடிச்சோமே டூ ஆர் பை த்ரீ இங்க யார் இருக்காரு ஆறு இருக்காரு சரியா இங்க ரெண்டு பேர் அப்படியேதான் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரும் சீரீஸ்ல இருக்காங்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னென்ன எழுதிக்கலாம் டூ ஆர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு ஆர் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு டூ ஆர் பை த்ரீ இங்கே அதே மாதிரி ஒரு ஆர் சரியா இப்போ இந்த சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுச்சு மாறிடுச்சு சரியா இப்போ இவங்க மூணு பேரும் எப்படி இருக்காங்க சீரீஸில் இருக்காங்க இவங்க மூணு பேரும் எப்படி இருக்காங்க சீரீஸில் இருக்காங்க அப்போ மூணு பேரையும் ஆட் பண்ணி என்னென்னு பார்த்துக்கலாமா இப்போது ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் பை த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் பை த்ரீ ப்ளஸ் 
R. Apo 2R plus 2R by 3 nedu lama. Apo 3 to 6, 6 plus 2, 8R by 3. Apo yudhoda total value anadu, 8R by 3. Inge over 8R by 3, inge over 8R by 3, inge anadu, 2R. Chariya. Now, the resistance is the resistance. Now, the resistance is the resistance. Now, the resistance is the the value of 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 this is the same thing. This is the same thing. Parallel is the same thing. 1 by 8R by 3 plus 1 by 8R by 3 plus 1 by 2R. This is the same thing. Now 3 by 8R, 3 by 8R. Now 3 by 8R, 3 by 8R. Now 2 into 3, 6 by 8R. So 6 by 8R plus 1 by 2 R. 6 by 8 R plus 1 by 2 R. Now, base 4 R multiply 6 plus 4 10 by 8 R 10 by 8 R. Tell you about this. Now, this is cancel. This cancel. 5 by 4 R. 5 by 4 R. This is 1 by R equivalent. 1 by R equivalent is equal to. 1 by 8 R by 3 plus 1 by 8 R by 3 plus 1 by 2 R. Solve the number 5 by 4 R. Apa, R e is equal to number direct 4 R by 5. 4 R by 5. So, this is what we have to do. 4 R by 5. So, this is the solve we have to do. Nodal analysis. In the point, we have to do dummy point. We have to do this. So, this is the most important issue. So, this is what we have to do. So, the answer is 4R by 5. 4R by 5. Now, we have a topic about the V-Stone Bridge. V-Stone Summons Sutra. We have a problem with the V-Stone Bridge. We have a problem with the V-Stone Bridge. We have a problem with the V-Stone Bridge. That's the application of the V-Stone Summons Sutra. So, we have a problem with the V-Stone Bridge. We have a problem with the V-Stone Bridge. We have a problem with the V-Stone if you look at the diagram, you can see that 1, 2, 3, 4, PQRS is 4 resistors. One potential difference is F7. This is I1, I2, 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 the end point is kitch of current la. Chariya, kitch of current la. Kc la na panna parna apply panna parna. Chariya. Suppose first at P Kcl. Kcl edhu ko first apply panna. P ko first apply panna. Chariya. So at B at B Kcl. Kcl first edhu ko apply panna. Point B ke na panna parna apply panna parna. Chariya. KCL is incoming current which is equal to outgoing current. Incoming current which is equal to outgoing current. So, incoming current and the B is the point. I1 is the same. IG and I3 are the same. So, we can't do anything like that. I1 which is equal to IG plus I3 is the same. IG plus I3. Okay. This is a condition that we can get here. Now, we have to get here. This is the same. If you increase the potential difference, what will happen to the current? If you increase the current, what will happen to the current? Then what will happen to the term? Zero. The term is zero throughout the equation. So, you don't have to say that. I1 is equal to I3. You don't have to say that. You don't have to say that. I1 is equal to I3. This is the first equation. Okay. If you don't have to say that, we can do this equation. So, what do you say about KCL? What do you say about KCL? So, KCL at D. So, B is applied to the other side, what is applied to the other side? D is applied to the other side. D is applied to the other side, what do you do? I2 is there, I4 is there, IG is there. So, I2 plus IG, which is equal to I4. If we look at IG, we will go to the other side. So, I2 is equal to I4. I2 is equal to I4. Okay, this is one equation. Okay, fine. 
ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு இதே சர்க்யூட்ஸ்க்கு கிச் ஆஃப் கரண்ட்டில் அப்ளை பண்ணுவோம்ல அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லாவை என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன சர்க்கியூட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதை பாருங்களேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்கியூட் ஏ பி டிஏ ஏபி டிஏ சரியா ஏபி டிஏ இந்த ஏபி டிஏக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் கிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் ஏ பி டிஏ என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் கேவிஎல் கிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் பாருங்கள் ஐ ஒன் பி மைனஸ் போடணுமா என்ன பண்ணணும் கரண்டோட டைரக்ஷன்லேயே நம்ம போகிறோம்னா என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் போடுவோமா அப்போ ஐ ஒன் பி ஐ ஜி இதோட ரெஸ்டன்ஸ் நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஜின்னு வச்சுக்கிறேன் இது ஆப்போசிட்டில் வருதா அப்போ இது என்ன பண்ணும் நம்ம போகிற டைரக்ஷன்லேயே போனால் மைனஸ் நம்ம போகிற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் போனால் என்னது ப்ளஸ் சரியா அப்போ இது இதை வச்சு எழுதும்போது நம்ம எப்படி எழுதோம் அப்படின்னா ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ ஒன் பி நம்ம போகிற டைரக்ஷன்லேயே போனால் மைனஸ் ஐஜி ஜி திரும்ப இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம போகிற டைரக்ஷன் இது இப்படி போகிறோம் இது ஆப்போசிட்டில் வருது அப்போ இது மட்டும் என்னது ப்ளஸ் அப்போது ப்ளஸ் ஐ டூ இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இப்போ இவர் என்ன ஆக போகிறோம்னா ஜீரோ ஆகப்போ அப்போ இந்த டேர்ம் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடுமா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா ஐ ஒன் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஆர் சரியா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணிக்கோங்க மைண்டில் தெளிவாக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போது இதுக்கு அப்ளை பண்ணோம்ல இதே மாதிரியே கிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரோல் நம்ம எந்த சர்க்கியூட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஃபுல்லாத்துக்கும் இந்த ஹோல் சர்க்கியூட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணுவோம் பாருங்கள் இந்த ஹோல் சர்க்கியூட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ ஒன் பி ஐ த்ரீ கியூ நம்ம போகிற டேரக்ஷன்லேயே போகிறாங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்போசிட்டில் வராங்க ஆப்போசிட்டில் வந்தால் ப்ளஸ் நம்ம போகிற டேரக்ஷனில் போனால் என்னது மைனஸ் சரியா அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஐ ஒன் பி மைனஸ் ஐ ஒன் பி மைனஸ் ஐ த்ரீ க்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ப்ளஸ் ஐ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோவா இப்போ இதை ரீரீட் பண்ணால் ஐ ஒன் பி ப்ளஸ் ஐ த்ரீ க்யூ மைனஸ் டேம் மட்டும் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்து மீதி டேம் என்ன பண்ணுறேன் அதே இடத்துல வச்சுக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஐ ஃபோர் எஸ்ன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குமா ஐ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் சரியா ஸோ இதை பாருங்கள் ஐ ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆரா இங்கே ஐ ஒன் பி இருக்குது இங்கே ஐ டூ ஆர் இருக்குது ஐ ஒன் பி இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஐ டூ ஆர் இருக்குது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னது சேம் வேல்யூவா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னது சேம் வேல்யூ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணலாமா கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்க போகிற ஈக்குவேஷன் ஐ த்ரீ க்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் எஸ் ஐ த்ரீ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் எஸ் சரியா இப்போ நமக்கு ஒரு நாலு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு என்னென்னது ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ அதே மாதிரி ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் அங்கே அங்கே கிடச்ச ஈக்குவேஷன் ஸோ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் இது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இது இல்லாமல் ஐ ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் ஐ த்ரீ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் எஸ் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு சரியாப்பா இந்த நாலு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு கிடச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் சரியா ஒன் டூ அதே மாதிரி ஐ ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் ஐ த்ரீ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் எஸ் இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கா இப்போ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் த்ரீயும் ஃபோரையும் என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா இது இதையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ ஒன் பி டிவைடட் பை ஐ த்ரீ க்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் டிவைடட் பை ஐ ஃபோர் எஸ் நல்லா பாருங்கள் ஐ ஒன்னும் ஐ த்ரீயும் சேம் ஐ டூவும் ஐ ஃபோரும் சேம் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன ஆகிடுவாங்க கேன்சல் ஆகிடுவாங்க அப்போது P பை க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் பை எஸ் கிடைக்கும் பி பை க்யூ இஸ் ஈக்குவல்
இது வரைக்கும் புரி புரியணும் இதை தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் P பை கியூ சிக்வல் என்னது ஆர் பை எஸ் சரியா ஸோ அப்போ பி பை கியூ சிக்வல் டு ஆர் பை எஸ் அப்படின்றது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது உதவு ரேஷியோவில் இருந்து இது உதவு ரேஷியோவில் இருந்து இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஒரு டூ இருக்கு இதோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபோர் இருக்கு டூ பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ ஒரு ஃபோர் இருக்கு இதோட வேல்யூ ஒரு எயிட் இருக்குன்னா டூ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எயிட்னு சொல்லலாம்ல டூ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எயிட்னு என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் ரெண்டுமே என்ன ஒன் பை டூ இருக்குமா இப்போ இது ரெண்டு ரேஷியோவில் இருந்து இது ரெண்டு ரேஷியோவில் இருந்தால் அப்போ இந்த நடுவில் என்ன பண்ணாதுன்னா எந்த கரண்ட்டுமே பாஸ் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த நடுவில் என்ன பண்ணாது எந்த கரண்ட்டுமே பாஸ் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போது இந்த பீஸ்டோன் பிரிட்ஜ் தர ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் பி பை கியூ சீக்வல் என்னது ஆர் பை எஸ் சரியா ஸோ இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் நிறைய ப்ராப்ளத்தில் சால்வ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்களேன் கால்குலேட் த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசன்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்க ஈக்குவல் அண்ட் ரெசன்ஸ் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இதை பார்க்குறதுக்கு டஃப் மாதிரி தெரியும் இதை நம்ம தெளிவாக எழுத்து எழுதிட்டோன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக போட்டுற முடியும் எப்படின்னு பாருங்களேன் எடுத்துக்கோங்க <laughs> B. So, in the middle, C in the middle, D. In the middle, we will write the same thing. Okay. Now, A and B are not the same thing. A and B are not the same thing. Okay. A and C are not the same thing. A and C are not the same thing. Then, what do you think? A and C are not the same thing. C and D are not the same thing. C and D are not the same thing. Okay. D and B are not the same thing. டிக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கா வேறு எங்கே இருக்கா சிக்கும் பிக்கும் நடுவில் இது சி இது பி இது சி சிக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் இருக்காண்ணா இப்போ சிக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கா அதே மாதிரி ஏக்கும் டிக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கான் ஏக்கும் டிக்கும் நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கான் பீஸ்டன் பிரிட்ஜ் வந்துருச்சு சரியா அப்போ இதோட வேல்யூ யார் கொடுத்துருக்காங்க இதோட வேல்யூ யார் இதோட வேல்யூ யார் இதோட வேல்யூ யார் அப்போ நடுவில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ண போகிறதில்ல எந்த கான்ட்ரிபியூஷனும் பண்ண போகிறதில்ல இந்த நடுவில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படியே என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம விட்டுடலாம் அந்த நடுவில் இருக்கிற சிஸ்டன்ஸ் எந்த கான்ட்ரிபியூஷனும் என்ன பண்ண போகிறது இல்லை பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ தானே பார்த்தோம் பேலன்ஸ் கன்வென்ஷனில் இது டிவைட் பை இது விச் இசி கோடு இது டிவைட் பை இது அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகிடும் போயிடும் சரியா அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆர் இந்த இது டிவைட் பை இது இது டிவைட் அப்போ சர்க்கியூட் எப்படி ஆகிடுச்சு இப்படி இப்படி சரியா இப்போ இதோட வேல்யூ என்னது ஆர் இதோட வேல்யூ என்னது ஆர் இதோட வேல்யூ ஆர் இதோட வேல்யூ ஆர் சரியா அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்னது டூ ஆர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ ஆர் இப்போ டூ ஆரும் டூ ஆரும் எப்படி இருக்கு நமக்கு பேரலாக இருக்கா இப்போ டூ ஆர் டூ ஆர்னா என்ன சொல்லுவீங்க டூ ஆர் பை டூ கேன்சல் பண்ண என்னது ஆர் அப்போ இதோட ரிசல்ட் அண்ட் வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது நமக்கு ஜஸ்ட் ஆர்னு என்ன பண்ணுது கிடைக்கிது புரியுதா ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வீஸ்டோன் பிரிட்ஜை வச்சு ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ண முடியும் சரியா தேங்க